脚妹那天和三位老同学外出聚旧，聚会过程中，她总是有幻听，她总能听见一些奇怪的女声。同学们都觉得脚妹还这么年轻，他们甚至怀疑她是不是得了阿尔茨海默病。正聊得热闹时，班长脚马突然提出要走，尽管其他三位美女怎么挽留，脚马还是以工作忙为由坚持离开了。剩下的三个人翻看起了当年的纪念相册，在相册的合照里，却意外出现了一个不认识的女孩。印象中，她被叫做小可怡，她在他们读书期间就已经去世了，原因是在学校游泳池里溺水。那时候学校是禁止游泳的，但小可怡放学后还是私自去了游泳池。三人都觉得她很不幸，但他们似乎都记不起她的真名了。小可怡经常显得很害怕，她的行为也确实让人觉得可疑。这就是她外号的由来。说完这些，他们决定换个地方玩。这个地方就是他们的小学。三人打算夜里翻墙进去，他们想在里面进行试胆的游戏。脚妹无法说服另外两人，所以也只好跟着一起翻墙进去了。然而，一个黑影在暗处注视着他们，他们选择这里试胆。是因为这所学校已经关闭了两年半，脚妹自从进来就感觉似乎有人一直在跟着他们，但每次回头却什么都看不到。另外两人认为他只是多疑。三人来到了办公室，在那里找到了许多童年的东西。他们发现了写给未来自己的信，也找到了小可疑的信件。信里只有简短的几个字：他不想再被别人欺负。这时他们才明白，原来小可爱的真名叫脚美。记得小时候，班长脚马很霸道，经常欺负脚美，甚至扔掉他书包上的玩偶。脚美被欺负的事，在他的葬礼上没人提起。他的父母也一直不知情，不过欺负他的不只是脚马一，三个人以前也参与过对他的言语欺凌。脚妹内心其实是觉得那很残忍的，但当时他也难辞其咎，参与了欺凌。就在此刻，那幻听再次响起，好像是在呼唤脚妹的名字。那声音分明是脚美的，三人都被这突如其来的声音吓得手足无措。深思熟虑后，他们惊觉今天竟是脚美的忌日。脚美去世那日，脚妹就在一旁亲眼目睹了一切，所以他们今晚来到学校。可能就是受到了脚美的某种召唤。很快，他们感到事态不妙，远处隐约传来了一些声响，听上去像是水滴落的声音。然而，这声音越来越近，原来脚美已经从游泳池中爬出，正缓缓向他们走来。那滴水声其实是他身上的水珠落地声，那脚步声也越来越近。脚美慢慢的走到了窗边，把三人吓得魂飞魄散。然后大门突然被猛然打开，两个同伴抢先逃跑了，只有脚妹还待立原地。恐惧中，她终于转身逃跑，但她的两个同伴已经跑得远远的。绝美似乎特别锁定了脚妹。他不断地呼唤着脚妹的名字，让脚妹不敢出声，只能捂住嘴。看到脚妹如此害怕，绝美似乎决定进一步加大恐吓力度。他把自己的书包摆到脚妹面前，然后紧紧拥抱了她。脚妹无奈之下跑进了厕所，可那里到处都是水，正是脚美最得意的领地。脚妹被吓得又跑了出来，她不小心跑到了那个致命的游泳池边。脚美当年的溺亡很可能与脚妹有直接关联。脚妹迫切想要逃离这里，但脚美的目光紧紧跟随着她，不论她逃到哪里，脚美总能准确无误地找到她。脚妹心里觉得极为委屈。明明是班长脚马一直在欺负脚美，他不解为何绝美偏要找他的麻烦。他心里其实一直认为脚美很可爱，但脚妹心里明白这并没有用。脚妹落入池中后，剩下的两个人也找到了这个地方，他们目睹了脚妹被鬼缠的场面，吓得不敢上前救援。这和当年脚美遇到的情况如出一辙，没有人会伸出援手。尽管二人内心觉得脚妹挺可怜，但他们并未采取救助行动。在绝美的拖拽下，脚妹也在泳池中溺亡。记者事后采访了这两个人，但他们声称什么都不知道。他们根本没看见任何事情，只是觉得脚妹很可怜，然后赶紧逃之夭夭。这段对话也被脚妹听到了。下一个遭遇不幸的也将是这两人。最近，脚妹的闺蜜脚花去世了，现场没有外人闯入的迹象。警方调查后推测，认为脚花很可能是自杀。脚花的死让脚妹和朋友们非常悲痛，脚妹也立刻前来帮忙整理遗物。在墙上，脚妹注意到几处不规则的黑色污点。这时朋友也到了，朋友问脚妹：“真的决定住在这里吗？毕竟这是脚花自杀的地方，这房间的阴气很浓。”脚妹说自己手头拮据，如果住在这里，学校还提供补贴，就算硬着头皮也得住下去。朋友听后，出于好意提醒了一句，说脚花生前很害怕着这里，害怕这个房间。他总说这里似乎有其他的存在，因为缺钱，脚花曾在夜总会找了份工作。曾有次在店里，他和一位名叫脚马的客人发生了争执，虽然不清楚脚马是谁，但脚花总感觉脚马在暗处窥视他。朋友曾劝他注意，但脚花似乎不愿听劝。说完，朋友就出去拿东西了。脚妹独自一人留在房间里四处查看。当他打开衣柜的时候，但什么可疑的物品都没有找到。朋友还带了电脑进屋，这电脑以前是脚花炒花生用的。脚花生前对这台电脑很恐惧，所以就交给朋友保管了。他说自己曾在网上与脚马有过聊天，但最终两人发生了激烈争执。他怀疑自己的家庭住址已被脚马挖掘出来。脚妹一开始并不相信这些，怎么可能轻易就被人挖出地址呢？脚妹夜里辗转反侧，无法入睡，于是他开始翻看脚花的笔记本电脑。他打开浏览器，找到了脚花生前常去的一个网页，那是个聊天网站。
，角马就在这里与角花交谈过，聊天内容起初还算正常，但随着时间推移，对话越来越异常。因为角马似乎知道了角花所有的个人信息，并开始疯狂地骚扰角花，角花自然感到不悦，所以他开始反驳。没想到对方的反应极为极端，甚至发出了死亡威胁。对方还发来了一个链接，角花一看到链接就立刻点击了。角妹看到这个链接也吓了一跳，她觉得角马肯定是个疯子。就在她准备关闭电脑的时候，角马突然上线了，说她已经等角花很久了。角妹只好进行解释。她说：“角花已经出国了，她只是角花的好朋友。”但角马并不买账，她声称自己正在监视一切。她一边说，一边又开始发怒，再次对角妹发出了死亡威胁。角妹被吓得赶紧关闭了电脑。天色渐明，她一早起来就发现放电脑的纸箱竟然燃起了火焰，电脑也被烧得焦黑。但当她打开电脑盖时，死亡威胁的信息再次弹出，并且链接的头像变成了角妹的样子。紧接着，电脑突然恢复到了原状，就像什么都没发生过一样，纸箱也完全没有被烧过的痕迹。这难道是幻觉吗？他立刻把这情况告诉了朋友，他想知道疯狂是不是会传染。他们立刻去拈花曾经工作的夜店打听情况，顺道打听了一下角马的事。角妹担心自己朋友被角马注意了，妈妈桑听了却表示难以置信，让角妹不要担心。原来角马已经一个月前去世了，角妹完全不相信这个消息。她想知道昨晚和自己聊天的到底是谁，吓得她决定收拾行李准备离开。如果角马已经去世，她怎么还能和角花、角妹聊天呢？在收拾东西时，角妹不小心打翻了相册，意外的找到了一些符纸。他又发现床垫下面也全是符纸，看来这些都是脚花贴的。这个地方显然有些不寻常。他们决定当晚就去酒店住，打算第二天再找新的住处。但那个晚上，脚妹仍然失眠，玩手机时不小心掉到了床下。脚妹这次百分之百确定不是房间的问题，她被脚马盯上了。那家伙似乎附在了她的身上，这一切宛如一场诅咒。登录那个网站聊天的人都会被标记。脚妹决定回老家，她实在无法再待在这个地方。这时，朋友接到了一个电话。于是走出去接了，打电话的是妈妈桑。说起角马和角花去世前，他们都在同一个网站上和某人争执过，之后便发生了自杀事件。他们似乎都被某人死死缠住，对方要置他们于死地。这就像是一种病毒，碰一下就会被感染。当角妹正打算离开时，突然凭空出现了一条绳子，她就这么无缘无故的出现了，这让角妹吓得不轻。她立刻跑回房间找手机，想尽快联系朋友来救她。这时衣柜里突然有动静，她小心翼翼的打开柜门，回头一看，照片里的自己脸都变形了，而门外站着一个身影。那是一个他非常熟悉的人，那人正是已经去世的角花。他的脸色苍白的吓人，看上去像是连续好几天没休息，再加上身体不适导致的浮肿，角花似乎有意要置角妹于死地。幸运的是，角妹及时逃了出来。她不知怎么跑进了音乐室，但还是被角花追上并堵住了去路。角妹像是自己送上门来一样，头不小心卡进了绳圈里。她现在的情况和之前的角花一模一样。墙上那些黑色的斑点，原来是角花挣扎时留下的。慢慢的，角妹也停止了呼吸。警方很快介入了调查。他们在探查两起事件之间的联系，却没有任何进展。他们认为这两人都是自杀。那个可怕的聊天网站似乎还在寻找下一个目标。角妹似乎亲手策划了一切。最近，角妹的同事绝花去世了，大家都参加了她的葬礼。原本绝花打算和主任角叔结婚，却突然选择了自尽。葬礼上，角叔显得非常伤心，他的手上还握着一枚戒指。角妹记得这枚戒指是角叔求婚时送给角花的，当时还用新研发的相机拍下了这一幕，非常美丽。看着这一切，角妹很是羡慕。她也希望自己的男友角马能向她求婚。听了这话，角叔表示感谢角妹宣传部的帮助，打算晚上请她吃饭，表示感谢。他还说会叫上角马一起。葬礼结束了，角妹和男友角马一起回家，两个人都觉得绝花真是太不幸了，因为角叔是个出了名的花心大萝卜，身为女朋友的绝花一定很难过。而且角马还知道一些内情，就是关于新研发的相机，角叔其实一点贡献也没有，相机的设计和构思都是角花一个人完成的。角叔知道角花喜欢自己，就让她代替他工作。角马曾问角花为何这么做。没想到角花的回答出人意料，他说：“如果没有他，角叔是活不下去的，所以自己倒无所谓。”绝花的执着非常深，不论是工作还是爱情，一旦角叔做了对不起他的事，他很可能会采取极端的行动，这让角妹感到非常愤怒。他说：“就算绝花变成了鬼魂也无所谓，因为自己没有做过对不起他的事情，自己问心无愧。”而角叔因为伴侣的去世，心中依然充满了痛苦。他拿出绝花生前的相机，希望能找到一些线索。没想到相机里记录了绝花自杀前的全部过程。他将领带挂在门把手上，然后将头伸进领带形成的圈套，一边轻抚着自己的腹部，一边以这种极端的方式结束了自己的生命。这一幕让角叔非常震惊，他懊悔自己说了不该说的话。原来三天前，角叔和角妹外出吃饭被人偷拍，照片最终落入绝花手中。角花内心对他们俩充满了憎恨。当角叔回到家中，看到那副神经质的样子，他立刻怒火中烧，解释说是因为角妹帮忙宣传新产品，所以才请他吃饭，而且角妹有男朋友。自己和角妹之间绝对是清白的，但绝花根本不相信他的话，因为照片中只有角叔和角妹两人。角叔解释说，角马当时因事未能参加，他希望角花能放开自己。角妹则认为他们心意相通，角叔离不开自己，因为新产品是自己独立研发的。但角叔并不这样
，他认为产品大受欢迎，自己肯定会因此升职，到时就不再需要狡花的帮助。狡花则爆出了一个秘密，他已经怀有了孩子，就是输的。这让狡叔大吃一惊，他希望狡花能够打掉孩子，因为他知道狡花的极端性格，他们不可能有未来。狡花却认为是狡妹的错，是他介入了他们的关系，导致狡叔不再爱他，因此。小叔就顺着他的话讲下去。小叔直言更偏爱小妹，随后将领带扔给小花，表示希望与他结束这段关系。说完便匆匆离开，只留下失控的小花一人。现在想来，小叔觉得自己当时只是气话，没曾料到小花会真的选择自尽。那晚小妹做了个梦，梦到了小花结束生命的一幕，桌上的相机记录了一切，她捕捉到了肉眼看不见的场景，相机里清晰的拍摄到了一切。这梦境将小妹惊醒，新产品很快投放市场。但奇怪的是，顾客们都发现相机有问题，照片中出现了不明阴影。人们纷纷投诉新品质量问题，小妹不得不联系技术部的角叔，希望他能解决照片中的黑影问题。但是角叔也束手无策，这是全国范围内的问题。再加上开发者绝花已去世，他也不知道该怎么是好。加班到深夜时，角妹收到一封邮件，惊讶的发现是角花发送的。附件里有几张照片，打开一看，竟是他与角叔的合照。照片的拍摄角度宛如两人在秘密约会，照片中凸显异常。他被吓得连忙关掉电脑。下一秒，电源突然断了，他试着联系角马，却联系不上。惊慌之下。他赶忙逃出办公室，办公大楼里只剩他一人。角妹赶紧找地方躲藏。他意识到自己已被角花盯上了。在这可怕的时刻，一个黑影突然向他冲来，是角叔。原来是他。紧接着，电源恢复了，角叔带他回到工位，他也收到了同样的照片。原来那天吃饭时，角花一直在暗中跟踪拍摄他们。尽管他们俩是无辜的，但角花并不这样认为。角妹成了他的怨恨对象。这是他过世后才开始针对角妹的行为。角叔透露了自己那天发生的事情，他当时只是一时冲动说了气话，结果连带角妹也受牵连。其实角妹真的很无辜，由于角花执念深重，她的怨气也比常人来得强烈，这让角妹感到非常害怕，她立刻逃跑了。当晚角叔回到家，却发现家门紧闭，无法打开。虽然事件已过去很久，但幻觉突然降临。就在他再次注视戒指的时刻，角花的幻象出现了，他围困了角叔，成功的迫使他上了天台，也让角叔的命运走到了尽头。戒指最终落入角花手中。这起事件很快在单位里引起轩然大波，大家都认为他自杀了，但只有角妹知道真相，角叔的死和角花的怨念有关。这时，角马找到了角妹，说他发现了新的线索，那就是黑影的出现始于角花的死后，在那之前，相机从未有过任何问题。角马插入了角花的存储卡，发现卡里记录着角花自尽的全过程，因此，黑影和角叔的去世很可能都与角花有关。而菊花自尽时，手里还握着一张角妹的照片。角马召唤角妹过来，是为了弄清楚整件事情。角妹无法再隐瞒，于是她告诉了角马收到邮件的事情。邮件里的照片就是她和角叔吃饭时的照片。这些照片让角马非常愤怒，他也很好奇角妹是否只是去吃饭，没有做其他事情。如果真的只是吃饭，为何不叫上他一起？角妹解释说，除非角马向他求婚。角叔曾提出一个好主意，但需要角妹保密他们的见面，他会亲自向角马解释，这让角马感到非常生气，双方也产生了信任危机。角马心里不悦，去公园散散心，冷静一下。角妹晚上在家无聊，开始玩弄手中的相机，偶然间发现了相机里隐藏的另一个世界。这时，屋内的灯光突然熄灭了，角花似乎跟随着相机的闪光灯现身。角妹连忙把相机摔到一旁，她试图联系角马，但电话却打不通。角妹只好向角花解释清楚，她表明自己心里只有角马一个。灯光在这时候突然恢复了，门外传来敲门声，从猫眼中看到的是帅气的角马。可是当他打开门，却发现门外空无一人。刚关上门。角马又突然出现了，这让角妹吓了一大跳。她急忙告诉他刚刚灯光熄灭和相机闪光的事。角马听后向他道歉，并拿出一枚戒指向他求婚。这一刻，角妹等了很久，她没想到会在今晚发生。兴奋地打开了戒指盒，却看到了一幕令人恐惧的场景。这不就是角花的那枚戒指吗？她吓得立即把戒指扔掉，这激怒了角马。她质问她为什么不能接受他？是不是角妹真的喜欢角叔？角马此时非常愤怒，角妹也意识到事情不对头。他急忙开门，想要逃出去。原来眼前这个人根本不是角马，而是角花变装的假象。他想让角妹感受被背叛的滋味。在角花的勒紧下，角妹的命运也走到了尽头。后来技术部的人将所有黑影照片拼接起来，发现是角叔和角花求婚时的照片。因为无法揭开真相，技术部只能决定停止销售这款相机。故事中的角花因为过度爱恋角叔而缺乏安全感。当角叔与其他女性接触时，他本能地认为角叔背叛了他，从而有了极端的想法。至于角妹，真是背时运，单纯因为吃顿饭就被误会。最终还丢了自己的命。故事映射出日本社会的某些不合理现象。角妹作为一个偶像练习生，她带领的团队最近特别火爆，经纪人希望她能继续努力，因为她现在是团队不可或缺的一员。但作为练习生期间，她实际上感到非常疲惫，还经常出现幻觉，让她痛苦不堪。今天她又一次昏倒了，经纪人立刻过去叫醒了她。经纪人知道她最近很累，所以送她回家好好休息。但那个幻觉中的人让她无法平静下来。第二天，她在看剧本的时候。当他看到镜子中的自己，幸好经纪人及时进来了，没有让事情变糟。但当经纪人离开后，灯光开始闪烁。
，那个怪人又一次出现了。这次他死死地掐住了角妹的喉咙。就在角妹快要窒息的时候，经纪人又赶到了。他发现角妹竟然在自残，显然他又产生了幻觉。角妹醒来后的第一件事就是赶紧把手表扔掉。尽管他现在精神状态很不好，但他还是上了录播现场。毕竟没有人能够取代他。录播结束后，他们开始回看节目。当他们重新观看时，画面又恢复了正常。角妹立刻感到不安，她不顾其他人，直接离开了录播室。经纪人立刻追了出去，他们找了个地方坐下来。角妹终于说出了真相，原来她有一个双胞胎姐姐，姐姐性格开朗活泼，而妹妹则较为阴郁内向。姐姐从小梦想成为偶像，她总是充满活力，拥有许多朋友，是个性格和她完全相反的女孩。由于父母早逝，所以姐姐承担起照顾妹妹的责任。有一天放学后，角妹不想去兼职，她就希望姐姐能帮她去，反正是双胞胎，别人也看不出来。姐姐听了也答应了。角妹在家里拆开了信件，原来角姐竟然成功被录用，这让角妹气愤不已。她在家诅咒角姐会遇到不幸，没想到角姐真的在回家路上出了事故，就这样结束了她的演艺生涯。因为自行车上写的是角妹的名字，大家误以为出事的角姐是角妹，于是角妹决定替代角姐的身份，开始了偶像练习生的生活。也因为自己说了谎，这让她内心充满了愧疚，甚至产生了幻觉。说完这些，角妹匆匆离开，她回到了已经很久没有回去的家中。角妹知道姐姐一直在家里。他希望姐姐能出现和自己见面，没想到角姐真的出现了。角妹向他深情道歉，角姐提醒他们之间的约定：拉钩上吊，一百年不许变，如果变了就要吞下一千根针。然后他拿起手边的玻璃碎片，他想知道角妹为何要取代他的身份。角妹坦白是因为嫉妒角姐的优秀，觉得自己一直活在他的阴影下，角姐总是站在他的前面，让他觉得自己像是在模仿角姐，这种感觉让角妹非常不舒服，所以他曾希望角姐消失，没想到角姐真的遭遇不幸。角妹对此感到深深的内疚。自从失去角姐后，她一直在内心深处想念着她。听完这些，角姐放下了手中的玻璃，然后低声哭泣起来。谁料角妹突然拿起玻璃，开始攻击角姐。但角姐并没有生气，她紧紧拥抱住了角妹，询问为什么这么久了才回家看她。原来，即使角姐已经离世，她一直在背后关注着角妹。看到现在的角妹已经变得独当一面，这正是她所希望看到的。角妹听后深受感动。天亮时，角姐恢复了她的本来面貌。他知道角妹一直努力地过着生活，从一个不会跳舞的人变成了领舞者。尽管角姐已经去世，但他非常欣赏角妹的成长。现在的角妹已经成了他的偶像。听到这些，角妹感到非常害羞。角妹把录取通知书递给了角姐，角姐向角妹表示了感激，感谢角妹帮他们实现了共同的梦想，鼓励角妹继续努力。有了角姐的支持与鼓励，角妹感到精力充沛。为了角姐，角妹重新踏上了舞台，为了姐妹俩的梦想而努力。这一天，三个胆子大的朋友来到废弃警局探险。计划把整个过程拍摄下来，制作成短片上传到网上。三人介绍完毕之后，便一同走进了废弃的警局。脚胖熟练地剪断了铁链，脚妹在里面感到非常害怕。她不仅害怕油腻的脚胖，还害怕警局里可能存在的未知东西。就在他们即将进入之际，脚妹耳边突然传来噪音。经过脚花的邀请，还是勇敢地进去了。进去之后，发现警局真的变成了废墟，天花板和墙壁都破败不堪。他们来到一间办公室，在那里发现了一幅警局的图画。两个女孩对这废弃警局的原因感到好奇。小胖说：“这里曾发生过一起谋杀案，之后这里发生了一些灵异事件，所以人们就搬到别的地方去了。”听到这些，小妹感到更加害怕了。小胖也觉得这个地方很不寻常，毕竟这么一大片土地，三十年来竟无人开发。就在此时，一个交警突然出现在他们面前。交警猜想他们是来玩胆量测试游戏的。最后，交警把他们赶出了警局。小胖还想反驳，但被小妹急忙拉走了。小胖对此感到不服气，因为他们刚刚开始探险就被中断，于是他们从另一个地方悄悄溜了进去。小胖带领他们来到了当年的谋杀现场，剪断铁链，向楼梯下方走去。小妹的耳边又一次响起了奇怪的声音，这条楼梯昏暗且令人恐惧，楼梯上还贴着许多符咒，他们只能借助手电筒照明前进。下面有许多旧牢房，小胖自告奋勇地走在最前面。突然，他们听到了尖叫声，然后看到了刚才的那个交警。小胖本想打个招呼，小妹却在地上发现了些东西，她看到了一枚警官的徽章。突然。脚警一招将脚胖制服在地，这一幕把脚花吓坏了。脚警紧随其后的追了上来，两个女孩急忙找地方躲藏。脚花眼睁睁看着她的爱人被击倒，她迫切想要反击脚警，但现在一切都来不及了，因为那枚徽章显示的信息表明，这个脚警来自四十年前，这意味着他不是活人。脚胖也遭遇了不测，被那个鬼警拖走了。女孩们抓住这个机会，赶紧向楼梯跑去，但发现出口竟然被锁上了。明明之前已经剪断了锁链，然后他们眼前突然出现了血迹，令他们感到非常惊讶。血迹慢慢变成了沙字，吓得他们又一次慌乱奔跑。他们跑进了一个阴暗的角落，却发现手机根本没有信号。于是他们查看摄像机的内容，但发现摄像机关不掉了。接着，摄像机里出现了幽灵的影像。他们吓得立刻把摄像机扔掉了。谁知那幽灵的影像竟是鬼凡的模样。他们立刻回想起那年的伤人事件，想要彻底调查清楚。小妹决定去资料室深入查找。到了资料室，他们根据那位鬼警的名字开始
将那位警官残忍的杀害。那凄厉的哭嚎就是他临终前的叫声。从那天起，鬼警就在警局内搜寻凶手。他找不到凶手，就无法安息。这种现象被称作地缚灵。他被困在这个警局。如果能让鬼警知道真正的凶手是谁，他们或许就能顺利离开。虽然当年的报纸未能找到凶手，但现在有了网络信息迅速，他们有能力找到杀手被捕的信息。两人立刻动身，计划上楼顶找到手机信号。正当他们找到楼梯的时候，司警也跟在了他们身后。狡花被鬼警一把抓住，一棍击中头部，当场倒下。狡花在临终前还紧紧抱住了他，为狡妹争取了逃生的时间。狡妹迅速跑上了楼梯。而狡花被无情地踩在脚下，到了天台，果然找到了信号。狡妹也查找到了抓捕凶手的新闻。当鬼警上到天台时，狡妹立刻将新闻给他看，希望能让他明白，他们三人其实是无意中闯入的。下一刻，狡妹被传送到了楼梯间，那扇锁着的门也打开了。兴奋的他直接跑了出去。但当他冷静下来时，警方找到了摄像机，却没有发现任何线索。而三人自此下落不明。鬼警继续在警局内对每一个闯入者展开报复，为自己的死寻求复仇。在明治时代初期，一位日本大地主建造了一座豪宅。但因为主人放弃了产权，豪宅就一直空置。如今因为年久失修，政府打算拆除这座建筑。以角妹为领头的闺蜜团听说豪宅里有一口水井，这口水井听闻拥有着能量之水，可以喷涌而出。虽然有传闻说这个家族的人都神秘消失了，但井中传说并未阻止他们的脚步，他们依旧想要进去许愿，希望找到完美的男友。不久，他们便来到了豪宅附近。角妹突然产生了幻觉，她仿佛看到了一系列怪异的场景，这让她感到非常不安，开始劝说闺蜜们返回。这番话让大家都很失望。毕竟已经来到了门前，何不进去大口呼吸一下再决定？进去后，他们发现了这个地方居然空无一人。就在这时，一架纸飞机从天空飘落，纸飞机最终停在了他们面前。抬头一瞧，发现豪宅中有个小女孩在窗口。纸飞机上写着邀请，她想和几个女孩玩捉迷藏。他们看着那女孩，觉得她挺可爱的，闺蜜团都被她吸引。可是角妹的幻觉突然又来了，她抬头一看，吓得差点尿了。这地方给人的感觉太怪异了。角妹坚决提议离开这里，但是闺蜜团不同意，他们想要留下来玩捉迷藏。几个人还在幻想那小女孩可能有个帅哥哥。场景切换到角马作为反对派，他正在和政府官员进行会谈。他努力争取保留这座历史建筑。这座建筑毕竟具有历史价值，但是政府方面完全不买账，认为这座老旧的建筑容易成为不法分子的藏身之所，很有可能发生犯罪行为。与其让它变成无赖的巢穴，不如早点拆除算了。与此同时，闺蜜团进入了豪宅内部，角妹的幻觉再次袭来。他感觉那个小女孩异常古怪，他觉得女孩可能不是人类，他们不应该参与这个捉迷藏游戏。而且豪宅内部旧的可怕，看起来不像是有人居住的地方。场景再次转换，角马去找了一位知情者。知情者认为，这座豪宅无论是地理还是血统因素，每一代主人都有不幸的结局。记得最后一任主人是位画家，他曾出国学习绘画，但回国后就变得面目全非，成了一个十足的变态。闺蜜团在寻找小女孩的过程中，走进了一个房间，发现了一台旧放映机。放映机里的影像告诉他们要藏好，数到一百时，小女孩就会出来找他们。这让他们害怕的立刻逃跑，但是发现大门已经被锁上了，门上的木条锋利无比，轻触就能割伤皮肤。紧张气氛愈演愈烈，红衣闺蜜因为紧张突发哮喘，这才让大家意识到捉迷藏的游戏已经正式开始。角妹无奈之下，只能先帮蓝衣闺蜜进行急救。就在此时，钟声突然敲响，角妹的幻觉又一次浮现。幻觉里总是那个男人和小女孩。小女孩也忽然真的出现了，她竟然使出了瞬移的绝技，将角妹和其他闺蜜传送到不同的房间里躲藏。角妹立刻开始在豪宅内搜寻大家，但由于是捉迷藏的游戏，所以她也不得不另寻隐蔽处躲藏。没想到意外发现小女孩正在找他们，这个小女孩正是幻觉中被那男人带走的孩子。镜头转到红衣闺蜜这边，她的哮喘仍旧没缓解，身体不适的她躲进了另一个房间，不料却意外发出了声响，这声音导致她成为第一个被小女孩找到的人。他的戏份就此结束。第一个被抓的消息也迅速传递给了其他参与者，他们第一时间得到了同步的信息。这消息把角妹吓得不轻，她马上决定走出来逃跑，没想到却碰上了迟到的眼镜妹。眼镜妹说她是从后门进来的，这让角妹好奇她有没有遇到小女孩。然后她拉着眼镜妹一起躲进屋里。这时候，小女孩手持一把刀，继续搜寻其他人。角妹的幻觉再次袭来，她看到小女孩躲在衣柜里，于是按照幻觉指示找到了蓝衣闺蜜。他们觉得这样下去不是个办法，必须找到逃离这里的方法。尤其是二楼那些女孩曾经待过的地方十分可疑，角妹决定一个人去二楼探查真相。没想到二楼的情况更为恐怖，到处都是女孩子的画像，且这些都是带有恐怖表情的画像，看来都是画家主人的杰作。这些画作中也包括了那个小女孩的画像。就在这时，小女孩也上了二楼，角妹立即找了个地方躲藏起来。幸运的是，小女孩没有发现她。小女孩在这里找了一圈没找到人，就下楼继续查找。此时，红衣闺蜜因被抓而退出游戏，她的形象也被画成了一幅画，转换场景。
，角马还在努力说服官员，但突然接收到一个令人震惊的消息：关于为何必须拆除这座房子的原因，原来是因为这附近频繁有人失踪，警方怀疑这与某些神秘组织有关，所以决定将这房子拆除。这也是为了防止更多罪恶的发生。角马听后愣在原地，难以置信。而蓝衣闺蜜也遇到了麻烦，她的血滴在了地板上，不巧被小女孩看到了，这让她的藏身之处暴露无遗。在一阵尖叫声中，蓝衣闺蜜的戏份也宣告结束。小马在听了知情人的叙述后，了解到了一个恐怖的真相：原来房子的主人会带小女孩回到豪宅，然后在里面对孩子们施以残忍的虐待，这就导致了孩子们的神秘失踪。至于那个传闻中的井，实际上并没有传说中的那种力量，它只是在半夜时发出怪异的声音，那声音听起来让人毛骨悚然。尽管不清楚那到底是什么声音，但绝对不能去井里面窥探。这时，小妹又出现了幻觉，她看到一个小女孩从后门逃了出去，这让她回想起眼镜妹是如何从后门进入的。黑衣闺蜜为了避免被抓，选择了逃跑。知情人接着讲到了游戏的规则，原来这场捉迷藏游戏必须要所有人都被抓到游戏才能结束。而知情人脚下的铃铛声明显表明，她就是那个从后门进来的女孩。此时眼镜妹从屋里跑了出来，她听到了铃铛的声音，原来小女孩就在她身后。回头一看，就被小女孩抓走了。剩下的黑衣闺蜜因为发出了声响，也被小女孩找到。角妹根据幻想成功找到了那扇后门，却没想到情况已大不相同，那后门已经变成了通往地狱的入口。接下来发生的事情出乎所有人的意料。角妹的戏份也到此结束。在后来拆除豪宅的过程中，发现了一具白骨，正是一具小女孩的遗骸。而角妹和她的闺蜜们至今下落不明。至于井里的那些怪声，其实那些可怕的声音，都是小女孩把受害者扔进井里造成的。这个故事提醒我们，废弃的古宅里不要贸然探险，不冒无谓的险，通常都能安全无事。当天晚上，角妹下班回到她的出租屋，发现那个管理员又在大声的打呼噜、偷懒睡觉。就在这时，她的室友角花也回来了，把角妹吓了一大跳，因为角妹忘记带钥匙了。小花帮他把钥匙拿下来，望着那个打呼噜的管理员，两人都打算尽快搬家，毕竟住在这样的大楼里，安全系数实在是太低了。然后他们一起进了电梯，忽然有个女人朝他们跑来，这一幕真是吓坏了角妹。大晚上的，真是吓人。在角花的安慰下，角妹的情绪才恢复平静。但电梯突然出了故障，卡在了某个楼层，他们立刻呼叫了管理员。管理员说他会马上过来救他们，但当他查看监控时，发现电梯里竟然多了一个人。角妹希望他们能尽快搬家，这个公寓实在是太危险了。就在此时，电梯的对讲机也开始发出怪声，传来一个女人的声音，喊着“救救我”。在他们恐慌不已时，电梯恢复正常了。他们终于回到了一楼，电梯门突然打开，管理员就站在外面。当他们不出电梯，管理员好奇地问：“那第三个人去哪里了？”这话吓得他们不轻。管理员还提到了一个传闻，说电梯曾有个女人死在这里，晚上她会出现吓人。那个女人以前被跟踪狂追，在电梯前被害。这件事发生在一年前，她虽然按了电梯按钮，但没能及时赶上电梯，结果被男子杀害了。管理员感慨，如果他当时再快一点，就不会被那个变态追上，也许就能成功逃脱了。听完这些，两个女生都感到非常害怕，她们决定不再乘坐电梯，选择步行回家。在爬楼梯的途中，角妹下定决心要尽快离开这个恐怖之地，因为她心中藏着一个秘密，那就是那名女子之死与她有所关联。当时她曾和那名女子一起乘坐电梯，那名女子被跟踪狂紧追不舍。可是角妹没能及时打开门，电梯就开始上行了。这件事一直让角妹感到内疚。第二天看到新闻报道，那女子被谋杀，她心中充满了恐惧。她想尽快搬家，也是为了逃离这些不堪的回忆。两人准备进屋的时候，但角花突然发现钥匙不见了。她意识到可能是刚才太紧张了，钥匙可能掉在电梯里了。角花决定自己下楼去拿钥匙。果不其然，钥匙就在电梯内，但电梯门突然关闭了。那名女子的鬼魂又找到了角妹。正当她找到角花的时候，角花也透露了她的秘密。原来她回家晚了。刚进大厦就目睹了凶案发生，他没有勇气站出来，只是躲在角落里不敢出声。实际上，两个人都无可厚非，面对的毕竟是一个精神病患者，在没有把握的情况下，他们不可能轻易冲上去制止。这时，电梯突然开始下降，电梯门一开，他们看到了女鬼。当角妹赶下楼时，发现角花已经惨遭杀害，那名女子的鬼魂步步紧逼，直到电梯门意外打开，角妹急忙跑进电梯，谁知电梯根本没到，她直接坠入电梯井，女鬼似乎在操控这一切。角花的脖子被扭断。角妹则被电梯碾压致死，这样无耻的女鬼不去追寻真正的凶手复仇，却来向无辜的目击者报复，真是匪夷所思。那天，角妹在回家的路上买了一束花，祭奠了路边的亡魂。她正忙于策划和角马的婚礼，他们俩幸福的不得了。角马看到家里的那束鲜花时，好奇是要送给谁的。角妹说，那花是为了纪念一个去世的人，一个老太太因心脏病在路边倒下，不幸被车撞丧生。出于善意，角妹买了花去祭奠那位老太太。角妹天生有通灵的能力，她经常出于好心去祭拜不认识的人，这让角马很是担心，担忧角妹有一天会被鬼魂附体。但角妹觉得这没什么，她只是献上了一束花而已。此时，角马拿出了一个纸袋，里面是别人寄给她的东西，角妹却感觉到了不祥之兆，叫她不要打开，赶紧丢掉。结果角马打开了，纸袋里是两张发黑的光盘。角马出于好奇，立刻放起了光盘。
，光盘里全是之前的那些故事，一些怪异的短片。角妹看了之后感到不安，不知道是谁寄来的这些东西，他们被吓得赶紧试图关掉，但遥控器似乎不起作用。接着电视又开始播放了起来，又是三四集的故事。这时，角马才意识到事情不对劲，他发现这些人在哪里见过。他马上翻查电脑资料，发现这些都是新闻中的受害者。虽然画质不佳，但视频内容是真实的。角马正看得出神，角妹突然拔掉了电源线，这件事让他们争吵起来。电视突然又通上了电。第一张黑光盘自动弹了出来，角马又把第二张光盘放了进去。这次屏幕上显示的竟是他们的房间。下一刻，视频里，角马突然紧抱住角妹的头，狠狠地朝墙上撞去。视频里的角色因此杀青。角马立刻向他解释，他绝不会做出这种事，他会永远守护角妹。但角马却没看到，只见那位老婆婆出现在了角妹面前，就如视频中的场景一般，她猛地抓着角妹的头，不停地往墙上撞。角马怎么也拉不住他，老婆婆像失去理智似的，持续的攻击角妹。角妹突然想起了，这老婆婆正是早上她所祭拜的。角马也回想起了一件事：老婆婆之所以发心脏病，原来是被角马开车吓到的，这才引发了那场意外。老婆婆显然是来报仇的，但她攻击错了对象，她的怒火全都转向了角妹，导致角妹的命运就此定格。这一切都是老婆婆的计谋，她想让警方认为是角马杀了角妹。第二张光盘的内容也是有力证据，足够让她坐牢一辈子。角妹最近做了个奇怪的梦，梦到一个猥琐的男人在跟踪她，她努力逃跑，但那男人还是追上了，并对她做出了猥亵之事。幸好她最终逃脱了。当她回到老家找妈妈时，却看到了震惊的一幕，没想到妈妈已经自尽了。这场景吓醒了角妹，原来这只是一场噩梦。她立刻把这件事告诉了闺蜜。这时，角姐打来电话，叮嘱她要随时报告自己的行踪，因为角妹是从乡下来到城里找角姐玩的。说完这些事之后，角姐回到了录播室。角妹和闺蜜也到了角姐在城市的家，他们是来这里游玩迪士尼的。角姐虽然得知了，但并没有限制角妹，这让闺蜜非常羡慕她们姐妹的感情。闺蜜说着去了洗手间，这时电视突然开了，屏幕上是角姐正在播新闻。角妹感到很害怕，因为电视不知怎么自己打开了。角姐正在播报一条关于男子死亡的新闻，那男子被发现死在森林里，身边没有他杀的痕迹。角妹被吓得赶紧把电视关了，因为她认出电视上的男人就是她梦里遇到的那个人。梦中他对她做了不雅之事，她对那张脸记忆犹新。他立刻给角姐打电话，开始询问那个男人的信息，并向角姐讲述了梦中的经历，让角姐帮忙查查那人是不是有案底，看他是否有性侵的前科。但角姐并没有查到相关信息，角姐对梦境的事表示怀疑，她希望角妹不要多心。晚上，角妹辗转反侧，难以入眠。醒来时，发现电视仍然开着，旁边的闺蜜睡得跟死去无异。角妹立即起身去看电视，却见电视里面有人在诅咒角姐，那人行为怪异。瞬间，角妹被诅咒陷入异世界，身穿和服。置身幻境之中，身上被换成了和服，手里还抱着一个玩偶，身上附着一张退皱的符纸，还发现一面破碎的镜子，但镜中映出的不是他自己。那个女人竟然郊游自焚，用火焰结束了自己的生命，所有东西也被点燃了。这一幕再次将角妹从梦中惊醒，看来角妹又做了一个噩梦。然而梦中的玩偶竟真的出现在现实中，这让她吓了一大跳。角妹忽然记起，梦中那自焚的女人似曾相识，她急忙翻找资料，终于找到了那女人的新闻报道。那女人是贵族家庭的女儿，她遭受了性侵，没有选择沉默，而是勇敢地选择了报警。那时，角姐采访过这起事件，角姐曾将这一幕记录在摄像机中。角姐了解到，女人曾在夜总会工作，想探究强暴事件是否与夜总会有关，但母女俩拒绝了采访，这让角姐感到好奇，她怀疑这背后是否有故事，或者这只是一场炒作。随后，他们去找受害者的父亲采访，但父亲对女儿在夜总会的工作一无所知，他拒绝回答后就回到屋子里了。这时候，闺蜜也想起了一些事情，是那条新闻报道引起了大家的关注，舆论的看法完全改变了。所有人都指责那女人是陪酒的，说她对金钱有很强的欲望，加之嫌疑犯会被捕捉，让人们对此事产生了怀疑。有人猜测，这是否是一场自导自演，可能是为了博取关注而制造的炒作，通过热度来勒索利益。因此，角姐背负了很大的责任。在舆论的压力下，女人选择了自焚。面对这种诡异的事件，角妹意识到角姐可能会有危险，所以她决定不去游乐园了。改变计划去电视台找角姐，他们很快就到了电视台，但发现连一个警卫都没有。打电话给角姐也没人接，在楼梯间，他们听到了求救声，声音似乎是角姐发出的。角妹立刻追踪那声音，来到仓库里寻找，但什么也没找到。于是打电话给闺蜜，没想到闺蜜责怪她独自行动，闺蜜甚至说要与角妹断交。原来这个闺蜜根本就没来过角姐家，这意味着眼前的闺蜜不是真的。角妹被吓得不轻，原来这个冒充闺蜜的不是人。她是那位自焚女子变化而来的，她开始向角妹逼近。当角妹跑进演播室，女子也把她逼到了绝境。原来女子看到姐妹俩感情好，决定采取行动。这时，角姐也接到了一个新的新闻提示，她终于查清了那个男人的身份。没想到那个男人真的是个惯犯，他留有一本侵害女性的日记。即使男人已经死了，警方还是以强奸罪立案，这让角姐感到非常震惊。没想到角妹打来的电话内容全是真的，她立刻尝试联系角妹，却发现电话怎么也打不通。这时候，同
。虽然死者是自己的亲人，小姐因为职业操守，依然对这一事件进行了报道。他认为揭露新闻真相是他作为播报员的职责所在。下班后，同事过来安慰他。小姐跟同事聊起了角妹的预知梦，她相信预知梦真的存在。角妹的情况就是一个证明，但他不明白为什么角妹会出现在电视台里。小姐也来找小姐，因为这个案子给他一些角妹的遗留物品。他在遗物中找到了一本日记，日记里记录的非常详尽，在日记中却意外出现了自焚女子的名字，这让娇姐感到非常害怕。也是因为这个名字，今天交警才会找他询问。这位交警还是他的老朋友，但为何会出现在日记里，他不解。娇姐调查发现，那女子虽出身名门，实际上却在做陪酒工作。娇姐还采访了多位男性顾客，她本打算将此事公之于众，但被主编否决了，因为在敏感时期播出，那女子肯定会遭到攻击。但这毕竟是事实，娇姐不听劝阻，还是播出了新闻。结果那女子成了众矢之的，小姐因此被提升为主播，所以那女子可能是为了报复小姐，选择通过小妹来实施。交警也发现了新情况，小妹不是被物体砸死的，她实际上是被窒息致死，而且在小妹的喉咙里面。此时嘴里被塞了一张纸，上面写满了对小姐的诅咒。现在交警也束手无策，他们只能努力抓捕凶手，他们无法处理这种超自然事件。作为警察的交警遇到这类事，也只能选择不干预。交警还发现那强奸犯有写作侵犯日记的习惯，而日记里也提到了自焚女的名字。自焚女虽然有陪酒背景。面对这种情况，却不会默默忍受。他并没有做任何炒作操作，他确实遭到了侵害。小姐的同事访问了自焚女的家，向她的父亲询问，要知道自焚女的下落，但她父亲也不清楚，因为自焚女一年前离家后就未曾返回。同时，自焚女的母亲也在这段时间服药自杀了，而且就在侵犯事件发生的一个月左右，很可能是由于知道女儿做陪酒的事情，深受打击才选择自尽。小姐听到这些，感到难以置信，她不经意间看向自己的包包，发现了一个被烧焦的娃娃。这个娃娃让他感到非常熟悉，似乎是自焚女经常携带的那个。第二天，他赶到了警局，翻查过去一年的死亡记录，发现了自焚女自焚的记录，包括那张退昼信和娃娃。传说中，逝者在死后一年有可能会归来，所以他首先铲除了强奸犯男子，其次是小姐的妹妹，这是他复仇的第一步。在路上，小姐又遇见了绝警，了解到强奸犯的死因，果然是同样的窒息死亡，与小妹的死法一致。交警对此也感到无能为力，他只能把自焚女母亲的遗书交给小姐。原来，自焚女的母亲背负了巨额债务。为了帮助母亲还债，自焚女才去做了陪酒工作。这件事曝光之后，母亲无法承受这个打击，认为是自己的错，因自责而选择了自杀。而挖掘出陪酒女事实的人正是娇姐，她不由自主地逼迫这一家人走向了绝路。但交警认为，真正有错的是父亲，因为自女儿自焚以来，他一直没有去找过她。或许在他眼中，面子比女儿更重要。娇姐突然接到了同事的电话，那个情感淡漠的父亲也被杀了。娇姐决定去自焚现场向子女道歉，因为从头到尾，自焚女并没有错，错的是她自己。他很快抵达了案发现场，将娃娃放在地上，点燃了几根香，真诚地向自焚女道歉。这时四周突然燃起了火焰，自焚女的身影也随之出现。小姐意识到了自己的错误，急忙向他再次道歉。只见自焚女缓缓逼近，将手轻放在小姐的腹部，让小姐感同身受她生前的苦楚，并告诉小姐她已有身孕，那孩子正是那个强奸犯的。这让小姐深感内疚。如果不是她执着于揭露真相，事情也不会走到这一步。最终，自焚女并没有伤害小姐，而是选择了离开。但她给小姐留下了一个礼物。那就是他腹中的孩子，现在孩子已经在小姐的身体里。